டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டேரக்டர் ராஜீவ் ரவியோட டேரக்ஷனில் மலையாளத்தில் ரிலீஸ் ஆன கம்மட்டி பாடம் இந்த படத்தை பார்த்தா அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே காஷ் திஸ் இஸ் விஸ்வாஜ் டென் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சின் சினிமாஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் பிடிக்கலன்னா ஒரு தம்ஸ் டவுன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கம்மட்டி பாடம் இந்த படத்தோட ஒன்லைனர்னு பார்த்தா ஹீரோவான கிருஷ்ணா மும்பையில் வேலை ஆகுறாரு அவரோட ஃப்ரெண்டான கங்கா கிட்ட இருந்து ஹீரோக்கு ஒரு கால் வருது ஒரு சின்ன ஹெல்ப் காணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அந்த காலில் ஹீரோ புரிஞ்சுக்கிறாரு தன்னோட ஃப்ரெண்டு ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்கான் அப்படின்னு அண்ட் அந்த காலுக்கு அப்புறம் ஹீரோவால் தன்னோட ஃப்ரெண்டை காண்டாக்ட் பண்ண முடியலை ஸோ தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஹீரோ தன்னோட நேட்டிவ்க்கு திரும்புறாரு அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாரா இல்லையா ஆக்சுவலாக அவரோட ஃப்ரெண்டு என்ன பிரச்சனையில் இருந்தார் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஹீரோ யார் அவரோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ரொம்பவே அழகாக சொன்ன ஒரு படம் தான் இந்த கம்மட்டி படம் நான் ஃபஸ்ட்டே ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு மூவிஸில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இந்த மூவிஸை ட்ராவல் டைம்லையோ அண்ட் இப்போ குவாரண்டைனில் இருக்கிறனால டைம் பாஸுக்காக தான் மூவி பார்க்குற ஆளாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய கும்பிடு தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த மூவியை பார்க்க வேண்டாம் டைம் பாஸுக்குனே பார்க்குற மாதிரி ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கு நீங்கள் பெட்டர் அதில் ஏதாவது ஒரு படத்தை சூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு போயிடலாம் எதனால நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மூவியில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஜஸ்ட் டைம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே தான் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் அப்படின்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அதையும் அந்த சின்ன வயசுல ஒருத்த வன்முறையை கையில எடுத்துட்டான் அவனோட லைஃப் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி மட்டுமே தான் இந்த படத்தில் பேசியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் பட் ஆக்சுவலா அந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ரொம்பவே டீடைல்டா பேசியிருக்காங்க பட் அது நாம இந்த படத்தை பொறுமையோடையும் பெருசா வேற எதுவும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் இந்த படத்தில் போக்கஸோட பார்க்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரியும் அண்ட் இந்த படத்தோட ரன் டைம் வேற ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்களேன் அதனால தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பொறுமை இருந்தா மட்டும் நீங்க இந்த படத்தை பாருங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த படத்தை நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நீங்க பெட்டர் வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு பின்னாடி <laughs> அதனால பாதிக்கப்படுறவங்க யாரு அண்ட் அதனால பயனடைகிறவங்க யாரு அப்படிங்கிற ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த படத்துல பேசியிருக்காங்க இந்த படத்துல சுப்பிரமணியபுரம் படத்தோட வாடகை இருக்கு அண்ட் ஆப்வியஸா சில பேருக்கு சில இடங்கள்ல புதுப்பேட்டை படமும் ஞாபகம் வரலாம் பட் மூணு படத்துக்கும் கதவை எந்த சம்பந்தமும் இல்ல பட் இந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு படத்தோட ஞாபகம் அங்கங்க வரத்தான் செய்யுது அது மறுக்க முடியாத உண்மை அந்த ரெண்டு படங்களை கூட விட்டுருங்களேன் நீங்க என்ன கம்மட்டி படம் பார்க்கல பட் தமிழ்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன வடச்சென்னை அந்த படம் நீங்க பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இனிமே நீங்க கம்மட்டி படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா வடச்சென்னையோட ஞாபகம் வரத்தான் செய்யும் பட் கம்மட்டி படத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வட சென்னை ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு படத்துக்கு மெயின் ஸ்டோரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ரெண்டுமே நிலம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுற படம் தான் பட் ரெண்டு படத்துக்குமே கிளை கதைகள் வேற கதைகளும் டோட்டலா ரெண்டு படத்துக்குமே வேற இப்போதைக்கு நான் அந்த படத்தை பத்தி ஃபுல்லா டீடைல்டா பேச முடியாத நிலைமையில இருக்கேன் பட் கூடிய சீக்கிரமே கண்டிப்பா நான் பேசுவேன் அதை பத்தி இந்த வீடியோட கடைசியில சொல்றேன் பட் ரொம்ப டீடைலிங்கா சொல்லாட்டியும் மேலோட்டமா சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ்ல லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆன அசுரன் அந்த படத்துல வர சிவசாமி குடும்பமும் இந்த படத்துல வர கங்கா குடும்பமும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் பட் இந்த ரெண்டு படங்களையும் எடுத்தாலும் கிளை கதைகளும் கதைகளும் டோட்டலா வேற இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படிங்கிற கண்டி தான் அந்த ஃபேமிலியோட நீங்க ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த படத்துல வர அந்த கங்கா குடும்பம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி தான் அப்படிங்கறத நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டி சொன்னேன் இந்த படத்துல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவா பட்டது கண்டிப்பா இந்த படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே தான் இந்த படத்துல ஸ்கிரீன் பிளே நாலு நீர் பேட்டன்ல தான் இருக்கும் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் நாலு நீர் பேட்டனோட ரிலீஸ் ஆன படம் தான் அது விரும்பாண்டி தான் நாலு நீர் பேட்டன்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரியாதவங்களும் சொல்லிடுறேன் ஒண்ணு இல்ல இப்ப நீங்க விரும்பாண்டி படம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் கதை அந்த கொத்தால தேவன் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன <laughs> தெரியுமோ <laughs> அதை அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு கதையா சொல்லுவாங்க அப்படி ஏகப்பட்ட விருமாடியில் வந்து அந்த ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நம்ம கதையை பார்த்திரு
நீங்க படத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கொஞ்சமாச்சும் போக்கஸ்டா பாக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ரொம்பவே இந்த ஸ்கிரீன் பிளே குழப்பும் அதுக்கான காரணம் இந்த படத்துல ஹீரோ வயசான மாதிரி காட்டுவாங்க அப்புறம் திடீர்னு சின்ன பையன் மாதிரி காட்டுவாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்க சப் டைட்டில்ஸ் வச்சுதான் படம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கொஞ்சமாவது போக்கஸ்டா கவனிச்சே ஆகணும் அண்ட் இந்த படத்துல ஒன்னு ரெண்டு இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச ஏகப்பட்ட மூவ்மெண்ட் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ்கு படத்தோட ஹீரோ அண்ட் வில்லன் அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த படத்துல அண்ணன் தம்பி கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சோபின் சாகிர் அவர் ஒரு கேரக்டர் ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து நம்ம சூரஜ் வெஞ்சர் மூடு அவர் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு இப்படி ஏகப்பட்ட கேரக்டர் நமக்கு தெரிஞ்ச மூங்களா தான் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆப்வியஸா அவங்க எல்லாருமே அவ்வளவு சூப்பரா நடிச்சிருக்கனால மட்டும்தான் டேரக்டர் என்ன நினைச்சாரோ அதை இவ்வளவு அழகா கன்வே பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் என்னதான் இந்த படத்துல எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சிருந்தாலும் துல்கர் அண்ட் விநாயகன் அவங்க ரெண்டு பேரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் தான் காரணம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த படத்துல மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஹீரோயின் செலக்ஷனை பொறுத்தவரை இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா நிறைய படங்கள்ல இப்ப உள்ள நிறைய படங்கள்ல ஹீரோயினா ஒரு மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியலா மட்டும்தான் பயன்படுத்துறாங்க ஆக்சுவலா அந்த கதைக்கு ஹீரோயின் தேவையாவே இருந்திருக்காது இருந்தாலுமே சும்மா ஒரு நாலு லவ் சீன்ஸ் ஹீரோயின் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி ஒரு நாலு லவ் சீன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு ஒரு பாட்டு வச்சிருப்பாங்க அது தாண்டி இந்த ஹீரோயின் அதாவது இந்த ஹீரோயின் இந்த படத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா தேட்டருக்கு நாலு பேர் வர இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேர் அந்த ஹீரோயின் காண்டி வருவோம் அப்படிங்கிறனால அந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியலா தான் பல படங்கள்ல பல டேரக்டர்ஸ் ஹீரோயினா யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அதனாலதான் நம்ம ஊர்ல நடிக்க ஆளே இல்லாத மாதிரி வெளிநாட்டுக்காரி வெளி மாநிலத்துக்காரி எல்லாம் கொண்டு வந்து கதைக்கு ஒட்டாது தெரிஞ்சும் தேவையில்லாம நிறைய படங்கள்ல வச்சு சொதப்பி இருக்காங்க அந்த தப்ப இந்த டீம் பண்ணல அதனாலதான் இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொன்னேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ஹீரோயினும் அந்த கங்கா அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் மாதிரி தான் காட்டுறாங்க அண்ட் அவங்க எல்லாமே குறிப்பிட்ட சமூகத்து மக்களா தான் காட்டப்படுறாங்க அப்படிங்கும் போது இந்த கதைக்கு தேவையான ஒரு கதாநாயகம் தான் அந்த படத்துல அவங்க வச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல பாலன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வரும் அந்த கேரக்டர் நீங்க வட சென்னையில வர ராஜன் கேரக்டர் கூட ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கேரக்டர் ஒண்ணு தான் வட சென்னையில ராஜன் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கானோ அதே பொசிஷன்ல தான் கம்மட்டி படத்துல பாலன் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் இருப்பான் அண்ட் அந்த பாலன் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் எப்படி கேங்ஸ்டரா ஃபார்ம் ஆகுறான் அதே மூலியமா எப்படி கங்காக்கும் கிருஷ்ணாக்கும் சின்ன வயசுலேயே அந்த வன்முறை அப்படிங்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாகவும் இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் வர அந்த கிருஷ்ணா அண்ட் கங்கா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் ஏகப்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கும் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே பொண்ணு தான் லவ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு இதுவரை நாம பார்த்துருக்கதெல்லாம் ஒருத்தனுக்காண்டி ஒருத்தன் எதை வேணாலும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவான் அதையும் தாண்டி என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி தெரியுவானுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இந்த படத்தில் அந்த கங்கா அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் ஹீரோவான கிருஷ்ணா கேரக்டர் கிட்ட நான் தான் அதாவது நான் தான் அந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா அது வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ் தான் உங்க வீட்டில் கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ பெட்டர் நீ அந்த பொண்ணை மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் ஹீரோ கேரக்டர் வந்து ஓகேப்பா நீ என் ஃப்ரெண்டு தானே நீ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டான் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு ஓடிடலாம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணிடுவான் அவனுக்கு தெரியும் அவனோட ஃப்ரெண்டு அவன் அந்த பொண்ணு மேல ரொம்ப பைத்தியமா இருக்கான் அப்படின்னு இருந்தாலுமே நான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்றேன் இல்லையா நான் எதுக்கு அவனுக்காண்டி அந்த பொண்ணை விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போறதுக்காக பிளான்லாம் பண்ணிடுவான் பட் சம்ஹவ் அது நடக்காமல் போயிடும் இப்படி ஏகப்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அவங்களுக்குள்ள இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு பாண்டு தான் அவங்களை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு அந்த பாண்டு தான் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாம இதுவரை எதோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நினைச்சுட்டு இருந்தோமோ அதுக்கு டோட்டலா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ள அந்த பாண்டு பட் அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அப்படின்னு நம்மளே நம்ப வச்சிருப்பாங்க அதுவும் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் இந்த படத்துல அந்த காடு விலங்குகள் அண்ட் அது ரிலேட்டடான அதர் ஸ்டப்ஸ் இதை சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் இந்த படத்தோட கதையோட நம்ம ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்போனா பாத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இந்த டீம் டீடைல்டா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலா நான் அங்கமாடி டைரி ரிவியூல சொல்லியிருப்பேன் பாக்காதவங்களுக்கு மேல காடு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பாதி போர்ஷன்ஸ் வந்து பிரேமம் படத்தை ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த பாதி போக மீதி போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மீதி போர்ஷன்ஸ் இந்த படத்தை தான் ஞாபகப்படுத்துது
யாரு பாக்குறான் அவன் எப்படி பாக்குறான் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அது நெகட்டிவா இல்ல பாசிட்டிவா அப்படிங்கறத அமையும் அண்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த படத்தை பத்தி பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு முக்கா மணி நேரம் வீடியோ கூட ரெடி பண்ணலாம் கூடிய சீக்கிரமே நான் அந்த படத்தை பத்தி டீடைல்டா பேசி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்றேன் இந்த வீடியோல என்னால முடிஞ்ச அளவு டீடைலா சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தெரியல நான் எடிட் பண்ணும்போது தான் பாக்கணும் நான் ஏதாவது இந்த வீடியோல மிஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த வீடியோல கண்டிப்பா அதை கவர் பண்றேன் இந்த படத்துக்கு என்னோட ரேட்டிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுப்பேன் இந்த படம் ஹாட் ஸ்டார்ல இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில்ஸோட அவைலபிளா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே இந்த படத்தை செக் பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதாங்க இந்த ஒரு சின்ன வீடியோக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல வீடியோட நல்ல படத்தோ